商桥乐商，超期待的一间店。因为我在网络上看它的汤头，看起来超好喝的感觉。我觉得我们可以吃两碗，我觉得它一碗好小碗，好吃。吃起来很像乐沙口味的米粉蚌壳汤，听起来蛮很好吃，就各种好吃的口味都在里面。这个是米粉吧？好吃。我咬到它的蚌壳肉了，好酷哦！傻眼，我要再吃一次。就是这个。我怎么吃起来它好像半生，一大早吃很浓厚味道的生鱼片，它咬起来脆脆，很像那种血蛤。你知道血蛤吗？血蛤打开真的是红色的，它应该是煮完之后，然后另外再放上这个蚌壳肉这样子。可以的，我们第一餐吃这个，口味超重。对对对。有人知道我刚刚那个像蚌壳肉的东西是什么吗？谁可以跟我正确解释一下？因为其实我吃完，我后面要吃东西的时候，发现我有一点胃不舒服<笑>。我觉得应该是因为我第一餐吃太深了，还是那味道我们不习惯。我觉得是味道。OK， 不管怎么样，谁可以跟我解答一下那到底什么东西？嗨。牛仔就甜品了，为什么会说又在呢？是因为我们刚下飞机的时候，其实第一站就来这边，但是因为当天实在太狼狈了，灰头土脸，好不好？那我们今天点东西跟那天不一样，我们那天点了一个杨枝甘露和一个蜜瓜西瓜西米露，好吃的。然后呢，我们今天想说来挑战一些比较特别一点的口味，那天我们就是乖乖牌，今天就是要坏一下。我点了一碗榴莲杨枝甘露。我小时候平时不会看到这种口味吧，点点看，我也没在挑食，没在怕的，所以就必须吃一下看看吧。哎，它里面芒果肉会不会太大颗了？真材实料，这就是榴莲吧。<笑>我先吃芒果好了，淡淡的榴莲味，蛮好吃的。嗯。昨天那个卖榴莲的摊贩说，这种榴莲比较硬，通常是做甜点的。可是我吃这个是软的，它是用比较好一点的榴莲吗？还是怎么样？好吃，我觉得爱吃榴莲的人可以点这个，这个推荐，有这个 OK。然后如果会怕榴莲味的人，可以吃一般杨枝甘露或西米露。它还有什么海带绿豆汤？那个我也很好奇，但是我们应该没有肚子吃。然后还有什么雪蛤系列，大家也可以点点看。但我觉得我这碗很 OK。而且还有放柚子，香香的。好，再碗哦。饼干、鲜奶炖蛋白。其实顾名思义，它就是牛奶蒸蛋。然后再可爱一点的话，它就是布丁哦。布丁，还不错。你们家小朋友来可以点这个，好酷、哦。嗯，蛋，我要吃我的。点什么汤？海鲜鱼漂海鱼标。他刚刚好像说漂，是他教的哦，好像是这个。我一直以为他是豆皮的朋友，就是外面酥酥，里面很嫩，好好喝，很浓的那种。这可以。现在我身后的是克拉玛通，大家来之前一定要先定位，因为这边到晚上是客满的。然后呢，我们今天不会逛克拉码头这一区，不然其实它这边街区可以逛一个晚上，一些小景点我们可以拍照啊、吃东西这样。但我们今天不是，我们今天晚上有其他行程，那、啊、可能明后天才会来到这边逛这样子。昨天吃完辣椒螃蟹之后，我看了一下介绍，好像说胡椒味比较可以带出螃蟹肉的味道。这个从何开始啊？哇塞，它的娃娃好像比昨天更大哎、欸。教的好吃。我跟你们说，胡椒蟹跟辣椒蟹没有办法竞赛。就跟你去吃活虾，你点胡椒虾跟蒜头虾，请问怎么比？要不要这么大？这只螃蟹是长得跟我一样大吗？请问一下，是要沾这个酱吧
好。嗯，他以为比较大只的会老，没有，他没有，他是嫩的。他不会太大口了，知道？这到底要吃几口？好像也不用点主食、欸嗯。真的？它就是一块肉排。对对对。<笑>而且它有个奶油的味道。你说在它胡椒里？嗯。我先讲，我跟你说，我好奇他刚刚端上来的菜，来收酱芦笋，嗯，好好吃哦，可以耶，再来一个厉害的，这个鱼子酱、火龙果、龙虾沙拉，好过瘾的这一餐，这真的是完整的海鲜餐哎。配鱼子酱感觉怎么样？开开心心，觉得吃了这餐可以回去睡了。有什么好去动物园的？满<笑>足了。嗯，好好吃啊！哇塞！哎，夹不断嘞！夹不断的，不要夹我手了，<笑>来哦，健身房哦，好可怕。好像睡了另外一边，我想睡那边没睡，算了，我们就先这样。有有有，可以了，至少开了一遍。你手还好吗？流血吗？被螃蟹反攻了，好可怕！我为什么要这样啊？就吃小龙虾吃到指甲断掉，然后弄螃蟹，他手流血。我们刚刚那只螃蟹，我们吃了三个小时，绝对有。我们每次一间餐厅都要四个小时起跳，是干嘛？它真的太硬，<笑>我觉得它以后要不要就是整个整只敲碎给我？不过很好吃啊，但我们就稍微叠了一下我们的可爱小动物区的时间跟行程。我觉得整个台湾应该就是要有一个夜间动物园，就晚上就有地方可以去，开到十二点这种的，就心情不好动物园，然后朋友生日去动物园，约会去动物园 ，perfect。我已经开始逛了，先逛再进去。这只红鹤太 Q 了吧？它毛有长齐了吗？这只是袋鼠吗？你看那个口袋，好 Q 哦！不要这个，这是小鹿斑比的袋子吗？这个可以哎！天哪，怎么那么 Q？ 为什么还有迪士尼的东西？怎么会这样？杯垫，超美的！一零一种狗，来，我们一轮的手。滑鼠弄得很不舒服，要不要买个一种狗的感觉？各位秀一下滑鼠手，滑鼠手，这个这个这个，噔噔，那票好可爱哦，好开心哦，<笑>怎么好像有要进迪士尼的感觉啊？超开心的，而且我觉得氛围是来自于小朋友，<笑>大家都很开心。对对对，小朋友超多的。一个像纱门一样啊，你推开，我想说为什么还有这种格子的栅栏，然后你推开进来，就是可以直接袋鼠跟你没距离那种。你看它的栅栏旁边，宽透的。对，它不是有玻璃那种的，它是直接这样，它可以跳到你旁边的意思。如果它想的话，它这么安心，它袋鼠不会这样子冲出去，好可爱哦、喔，这边好值得来哎，我是应该六点就要来。吃螃蟹吃太晚，真的，螃蟹真的是有点太久了。他们好 Q 啊、哦，好想抱他一下。<笑>就这样，然后我们就要离开袋鼠区了，对不对？就这样哎，<笑>什么意思？他都不怕这样进出的时候袋鼠进进出出吗？哦、<笑>我
我跟你讲，它老虎区要是个弄刚刚袋鼠区一样，我会疯掉。我不敢进去。<笑>哇，它出来了，快点快点，它刚好走过来。超帅的，还好他隔着啊，我只能这样讲。<笑>真的，他看起来就是我好饿，我好焦虑那种感觉。<笑>给我食物，这样走来走去。对对对，好帅哦！天哪，这什么东西？这什么东西？他为什么开放式的？哎，他会不会是猪啊？就是冰满蓬蓬那个。蓬蓬，是油猪吗？哦。开玩笑的 ，OK， 很凶哎、欸，不是蓬蓬吧？蓬蓬是浅色的吗？哎、欸，它好像真的是猪吗？不管它什么，我看不懂哎、欸。我觉得它好可怕，我觉得它好像是猪哎、欸。他<笑>等下生气。哎、欸，请问你是猪吗？这样骂他。我要去看他的解说牌。大家会觉得我们有点大惊小怪，就觉得其实看起来蛮远的，你们干嘛一直这样叫叫叫？我跟你们说，它能都会挖一个沟，它那个沟也没多深，大概半公尺，然后那个沟的宽度也可能一公尺半。就是如果刚刚那只猪或是看是谁，你就是它的食物，它是可以助跑，然后跳跃过来把你咬死、吃掉。真的，那个我助跑都跳过去，你觉得那种猪它会跳不过来？我们继续往下看，接下来的动物有哪些？肉食性，看有多肉，也给你开放式的。我们真的没有大惊小怪，一公尺跳跃的那种距离。等一下，它名字有合理吗？它是它写什么？它写斑比 pig， 这样可以知道吗？哎、欸，真的。我跟你说，中文叫做露珠。<笑>你说这合理吗？<笑>我为什么要一直看猪啊？而且它的名字很不合理。你不觉得这个夜间动物园一直有一个探险感吗？我刚刚很兴奋，就是有探险感，但是因为刚刚一开始看到那个老虎，然后其他都是开放式，我有点吓到。你知道我自从我看到它那个袋鼠是开放式的之后，我一直觉得旁边丛林会跳出什么东西。就老虎啊，因为它袋鼠之后就给我们看老虎，<笑>要这样子。什么？为什么那只东西看起来好像要吃人的？确定这样子吗？哎、欸，它是那个什么吃肉的狗，狮子王的那个坏人,人的狗，对，坏狗。它<笑>有个名字啦，它叫什么狗？豺狼？不是，猎犬，猎狗。哦，猎狗，对对对，猎狗。现在重点是它可以这样子，是不是？它、欸、猎狗开放式，我。<笑>它猎狗不用隔离，<笑>要这样子，我就觉得它走路像肉食性动物。<笑>如何？猎狗够坏了吧？还有再更坏的吗？你没有看过狮子王，它就最坏的、啊。有更坏的吗？狮子王？哦，舅舅。哈哈哈哈哈。哦，我看到了。好吧，那你。我认真觉得它肩不高兴，它可以跳过。我也觉得。覺得什么意思？这里吗？啊啊！天哪、啊！很大吗？你有看到吗？我没有看到哎、欸。哇！干嘛？为什么飞过来啊？这是什么东西？太夸张了！哎呦，好大只哎！真的！我天哪、啊！要飞到我！我觉得它要飞都没有关系，不要撞到我。OK。哦，这里啦，好近哎、欸，旁边、啊。又不要这么近。哇，嗨，有几个？然后那边有一只大鸟。我刚刚是在尖叫吗？那个大鸟好像就是台北路上常看见，是那种鸟。啊，好像有可能。你看它，我觉得它太近了，它可以爬，但别飞。哇塞！天哪，我的天哪！很帅耶！你刚刚有看到它飞，对不对？有有有。呃，它怎么？它它干嘛自己掉到水里？是这样的。好，我要救它吗？它不见了。好，啊！太吓死了！天哪，那是鸟。OK。哈哈哈哈哈！好疯啊！我怎么又起来？
太多东西在飞了。欸、大蟒蛇。干嘛？干嘛？我。很慢呐、啊。我。我要离开这里。好的。这是动物园的类鬼屋的概念。好烂哦！我天哪！所以刚刚前面的人在尖叫，然后一龙还说干嘛鬼屋哦，然后我还想说，对啊，这边动物园怎么可能有鬼屋？你也尖叫了。真的。蝙蝠区就是鬼屋啊。隔着的，它是你知道，就是它会冲撞出车祸那种。对,對,對，冲撞，没错，不要弄到我，好可怕、啊。它那蝙蝠翅膀展开是这样子，这么大，它如果横的，可能跟我快一样高那种。有差不多，有啊，它只是身体看起来很小，但它是黑色的，跟蟑螂一样，它就是一只，<笑>我只是觉得它就是黑色的，然后会飞。<笑>然后离头上大概三十公分这样。对，你们可以想象吗？那些怕蟑螂的，你们叫成这样子，这样你们就叫成这样。那这只是黑的，然后它牙齿还是尖的，蟑螂你还看不到牙齿。我班也我不会尖叫，也不会觉得怎么样，轻松进去看一下，没有，它第一幕出来我就先尖叫。<笑>我跟你说，这只熊名字超离谱，它叫什么？你知道？它叫什么？它叫懒熊，而且是懒惰的懒。OK， 哎、欸，我看到它的告示牌，它说它吃蜂蜜的，小熊维尼那种。对对对，懒熊具有上前延伸的很长的口鼻，还有灵活的舌头，表示有利于它们取蚂蚁或昆虫或者是蜂蜜这样。OK， 所以他们勾挖的比较浅，因为他根本就是懒惰，不会过来吃我们，因为我们不是他的食物，是这样吗？应该是，好，安全，<笑>安全。好可爱哦，他睡觉怎么那可爱？哦、oh, ，小肖睡觉，好、哦，不用去蓝屿看，来新加坡看，好不合理、啊。嗯、呃，对，因为蓝屿好像比较近一点，<笑>好可爱哦。养一只豹猫，差不多就这种感觉。啊，好可爱哦，就这样子。它们在干嘛 ？I like it, move it, move it。大家知道这是什么吗？<笑><笑>就是它们吧。<笑>一定是。好可爱哦，它的头怎么转那么快啊？夜间野生动物园是新加坡标志性旅游景点，也是全球首座专为夜行动物设计的野生动物园。动物园中有约一百种、九百只左右的动物，其中百分之四十一为濒危物种，每年吸引游客约一百三十万人次，是新加坡旅游标志性景点之一。超给面子，这样这样，你看这样跑，傻眼是怎样？训练过，他是跟跟着走哎，真的是训练过，太可了。我们刚刚用步行的一圈，然后它有游园车，然后它还有动物的一些活动这样子，然后我们就是步行跟游园车。都结束了，超好玩！我觉得国家就是要有这种地方，到十二点的动物园，好适合我们哦、喔，超开心的！我已经想要来这个地方，想了好几年了，然后都只是看电视看一看，然后就说呃想来想来，然后都没有来。我今天终于来了，开心！<笑>怎么办？现在看完动物肚子饿哎，吃东西啊，在吃啊。可是现在这么晚了，到底什么东西吃？找我们去找。好的。看看大家，看看一点半 ，OK。很夸张。真的，我要跟大家讲一下我们刚刚干嘛的，好不好？做完夜间动物园游园车之后，已经十一点四十几分了 ，OK。出动物园已经十二点了。那我们两个呢，看不懂那巴士怎么
座。然后他说那叫计程车好了，就一直叫就是叫，然后叫到巴士车一般过了，灯都关了，对，直接关灯，我们俩傻眼。然后我远远就看到有一些人，我说好去问一下他们，就就发现哎、欸、是他们的员工下班。好像那个员工的接送车，结果呢，我就到处问，就说啊，不然我们帮你叫车、啊。可是他们也叫不到车子，就你知道他们说什么吗？他们负责人就出来，然后就说，不然你上我们员工车吧。我傻眼，我跟他们员工一起下班车下班。<笑> Hello, respond. Hello. 玩到忘记回家。嗯，对。你们几点出来的？我们其实十二点就出来，但是我们不知道那个巴士怎么坐。呃，我们去卡迪的那个车，十一点就完了。OK。对，从十一点后只能搭公共巴士，不然的话就是地呃地铁了。OK。晚安。他帮我们叫了计程车，傻眼。一连串的。我小时候有梦想，觉得想要在动物园工作，但也不是这样。<笑>我们那是回不了家 ，OK？ 我们差一点住在动物园，新加坡动物园，你知道有多偏僻吗？我刚刚最坏的打算就想说，大不了我用走的，走到大马路上去拦车。但他们说超远。好了，还是要感谢动物园的员工。对动物园的负责人跟几位热心的姐姐们，真的。重点是我们刚刚他说，呃，你坐我们的车子，然后我们把你放在一个公车站，让你下车。我说好 ，OK， 好，谢谢，这样好。然后我们下车的时候，他又跟我们讲说，我已经帮你们叫好车了，你们的计程车是几号几号这样子。我真的觉得怎么样，新加坡人都那么好心跟热心吗？直接帮我们一条龙。对，然后我一下车，计程车就到了。然后上电车，我现在就到这了，安安全全到家。去动物园本来想说可能最多玩到十二点多到这吧，我还是玩到了夜半三更。<笑>大家还是不要学好了，就是你们可以早点进动物园，然后早点出来。刚刚是听说十一点出头，其实就要出来，就有车子到市区的。然后十一点半出来的话，可能还比较好叫计程车，尤其是假日，因为我们今天星期天。一到五可能还好，然后最后一班公车一般是十二点十九分，一般是十二点二十几分的这样子，就是不要错过这些东西，要不然你们可以开车去也行，<笑>千万不要学哦，我们这是一个有趣的经验。好啦 o、OK, k 就是谢谢他们这样，动物园今天很开心。超特别的经验，谁会有这种半夜还在动物园逗留回不来，然后坐员工巴士回来的经验？太酷了！但是我跟你们说，当场是吓一身汗，而且我跟你说，吓一身汗不是说哦，我好像太晚了在这，不是，是想说惨了，我等一下是要走几公里才可以拦到车。我那天帮你看好了，<笑>我们从动物园走回饭店大概九小时。啊哈。哈哈哈哈哈！对，这么笨，从那边走回饭店啊，走到外面街区大马路就可以拦车了吧？是要走到饭店去啊？好啦，惊吓过后必吃宵夜。嗨，现在几点？三点，没关系的。你知道我的人生作品，就是吃饱才能睡。<笑>现在睡得早吧？不然会睡一半突然饿醒哎、欸。我跟你说，因为我们今天第一餐不是吃乐沙跟面吗？它很好吃，但我今天觉得好像汤不够喝，所以我刚刚想说，嗯，再点一次乐沙好了，外送的这样子。哇哦，结果它的料里面也有蚌壳肉呢，是这边的特色吗？有人知道这件事情吗？就是这个蛤蜊肉。算蛮好吃的，然后我发现这边饮料都是柠檬汁、柠檬水什么的。这一杯酸梅柠檬有另外一个味道，一轮的叉烧云吞公仔面那种，我可以吃一口看看吗？好吃。哦，好像还不错哎，这个颜色看起来会很辣吗？不会。嗯。
肉好好吃哦，嗯，然后配面这样，它的叉烧可以耶，嗯，我觉得也可以耶，就很正宗港式口味。那我们今天在外面干嘛？好累哦，跑来跑去。还一堆没开，傻眼。对啊，不是我这一碗，我干嘛？我第一餐就点这就好了，我刚好跑远。好了，我们要好好吃我们美味的宵夜了。我明天还是要再继续吃，所以先这样，好不好 ？OK， 姑奶。